Boa noite. Em grande expediente, vereador Renato Checker faz cobranças ao Poder Executivo. O que eu quero mostrar é que nós temos lá um britador 100% inteiro funcionando. O que eu quero mostrar é que nós temos lá uma pedreira, uma das maiores da região, não só de Passo Fundo, mas da região. Então nós temos brita à vontade, é só querer. E as estradas do nosso interior, a gente se depara aí com verdadeiros atoleiros. Rudimar dos Santos cobra iniciativa para reduzir o número de ocupações em Passo Fundo. Nós não podemos fazer cinco casas, então nós temos que fazer 500, 1.000 ou 1.500 para nós poder assentar todos. E senão nós vamos estar ficando só enrolando essas famílias. Delegacia de pronto atendimento da Polícia Civil segue interditada e autoridades se mobilizam na busca de soluções. Reunimos aqui todos os delegados né, do, possíveis aqui da, da região, reunimos os deputados estaduais e vereadores mostrando que a importância que a Câmara de Vereadores sempre dá aos assuntos e principalmente às necessidades urgentes, que é o caso da DPPA. O Jornal da Câmara já está no ar. O espaço de honra da sessão plenária de segunda-feira foi ocupado pelo vereador Renato Tchecker. Em seu discurso, o parlamentar fez uma série de cobranças ao Poder Executivo. Os detalhes na reportagem de Ana Paula Coeneman e Fernando Lopes. O vereador iniciou o discurso falando sobre um pedido feito à Secretaria Municipal da Educação. A demanda é para que um prédio localizado na Escola Municipal Dom José Gomes, no bairro Santa Rita, seja reformado para dar espaço a uma biblioteca. É um bairro de uma comunidade maravilhosa e que então essa biblioteca uh, estaria dando, uh, completando a escola, né, para que as crianças tivessem uma biblioteca, um espaço bem tranquilo, já que então é ocupado um espaço lá que tem muito muito fluxo de pessoas, de professores, não é o lugar adequado. Então lá tem um, uma casa antiga lá, que dá, que dá para recuperar, né, através da Secretaria de Educação, para dar esse incentivo, este apoio e realizar esse grande projeto da escola né, uh, Dom José Gomes, lá da Santa Rita, e esse projeto do professor Jonas. O diretor Jonas é um, um professor daqueles que são Uh, dedicado 100% à sua função, ao seu trabalho como professor. Então é só para fazer esta melhoria lá que nós precisamos desse uh, amparo, então, através da Secretaria uh, da Educação. Renato Checker também está preocupado com a demora do poder público em atender aos pedidos de recuperação das estradas do interior. De acordo com o parlamentar, as vias não têm condições de escoar a produção no campo. Por isso, questionou o fato do município não utilizar o britador que foi adquirido em 2013. O que eu quero mostrar é que nós temos lá um britador 100% inteiro funcionando. O que eu quero mostrar é que nós temos lá uma pedreira, uma das maiores da região, não só de Passo Fundo, mas da região. Então nós temos brita à vontade, é só querer. E as estradas do nosso interior, a gente se depara aí com verdadeiros atoleiros. Né? Então agora vem a hora de escoar a safra e daí quase aí, pelo menos 70%, 80% das estradas vira atoleiro quando chove. E o nosso clima aqui não adianta, é toda semana tem uma chuvinha. Então estrada do interior tem que ter brita, só isso que eu quero que o nosso secretário entenda, só isso que eu quero que o nosso prefeito entenda, que brita nós temos, outros tipos de material é mais difícil tem mais custo. Então não adianta nós querer prometer o que nós não temos condições. Brita nós temos condições, porque nós temos todos os aparelhos para fazer. Nós temos o britador, temos a pedreira, então eu acho que não tem o porquê nós não temos uma estradinha melhor, bem patroladinha e brita. E quando faltar brita, larga novamente, porque é desse jeito que nós conseguimos manter as estradas um pouquinho melhor para os nossos agricultores, para os nossos homens do campo, aqueles que realmente sustentam a cidade. A situação dos cemitérios municipais foi outra pauta levantada no espaço de honra da sessão. O orador disse que a comunidade está reivindicando melhorias em calçadas e espaços internos. Renato apurou pessoalmente as acusações de descaso. 
eu visitei mais de meia dúzia, uns seis, sete cemitérios municipais. Um cadeirante entrar lá, lá no cemitério e andar pelos corredores para ver seus antes queridos, os familiares que ali estão, é impossível. É impossível uma pessoa de idade ir visitar pessoas da sua família que lá estão, sepultados. É impossível, é uma vergonha. O que eu quero dizer é que aqueles antes queridos que estão ali, o meu pai, a minha mãe, o teu avô, a tua avó, que estão ali enterrados, eles pagaram imposto uma vida toda também. E os familiares que estão ali também continuam pagando o imposto para o cemitério público. E esse cemitério público está acontecendo um grande descaso, que não conseguem largar uma brita nos corredores que fosse, um calçamento com um paralelepípedo, isso é a coisa mais barata do mundo, porque os corredores é um metro, um metro e meio, não vai quase nada, vai a mínima coisa, então não custaria bem, bem, um dinheiro bem pouquinho para arrumar esses acessos. Os corredores, ali não dá para passar um carrinho, não dá para passar nada, quase impossível de caminhar ali nesses corredores. O grande expediente teve ainda um protesto contra o fundo partidário. Com uma galinha de plástico em mãos, o vereador demonstrou sua indignação sobre o uso de dinheiro público em campanhas eleitorais. Renato Checker é a favor do projeto federal que prevê o fim do benefício concedido aos partidos políticos. Então eu fiz uma comparação ali com essa galinha aqui, ó. Porque se receber uma doação do dinheiro público, do fundo partidário, e botar uma galinha candidata, com um milhão de reais elege uma galinha dessa. Porque com um milhão de reais é muito dinheiro para um candidato com dinheiro público. Entendam isso. Se o candidato quiser gastar do dinheiro dele, pode gastar o que quiser, mas não com o dinheiro do povo. Então tem muitos candidatos que se reelegeram aí, que investiram 900 mil reais, um milhão de reais, um milhão e meio de reais com o dinheiro do povo, gente. Então, eu quero parabenizar aqui o Bibo Nunes, o meu deputado, fez 1.500 votos aqui na nossa cidade de Passo Fundo, e que em outras conversas, a gente conversou sobre isso na campanha, e ele fez o que prometeu. Entrou lá, e o primeiro projeto do deputado Bibo Nunes foi terminar com esse tal de fundo partidário, que é uma vergonha. E o deputado Bibo Nunes se elegeu com quase 100 mil votos, sem utilizar um real sequer do dinheiro do povo. Esse é um exemplo que tem que ser seguido, como eu digo, com um milhão de reais, com o dinheiro do povo, de fundo partidário, elege, não precisa ser nenhum ser humano para se eleger, uma galinha dessa se elege quando o dinheiro é exagerado desse jeito. Um milhão de reais, uma vergonha. O vereador Rudimar dos Santos é o autor de muitas indicações enviadas à Secretaria de Habitação. Ele também elaborou o Programa Municipal de Regularização Fundiária, aprovado ainda em 2017. Porém, muitas ideias não saíram do papel, levando o comunista a cobrar a efetivação das propostas para reduzir o número de ocupações. Nós temos 102 ocupações em Passo Fundo. A nossa cidade, Passo Fundo, virou em área de ocupação agora, porque nós não temos um projeto habitacional. Temos... O que, que adianta nós fazer 200 casas se nós temos um, um déficit de 15 mil famílias inscritas na habitação? Nós não podemos fazer cinco casas, então nós temos que fazer 500, 1.000 ou 1.500 para nós poder assentar todos. E senão nós vamos estar tá ficando só enrolando essas famílias. Isso aí, vamos enrolando, vamos enrolando, vai vir outro prefeito, vai vir mais outro prefeito e essas famílias estão ali esperando se regularize, se dê bom. Que, que eu digo assim, que dê uma infraestrutura para essas famílias, não tem água, não tem luz, não tem nada, nem um esgoto decente. Hoje o esgoto está correndo céu aberto ali na, nessas ocupações. Então eu vejo com carinho isso aí, que, que as pessoas que, 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 que nem digo assim, o prefeito hoje tenha autonomia de desapropriar, apropriar e, e fazer o que tem que fazer. Se você optou por fazer pagamento do IPTU de forma parcelada, fique atento. O primeiro vencimento é na próxima sexta-feira, dia 15. As guias foram enviadas pelos correios, mas quem não recebeu pode acessar o site da Prefeitura e fazer a impressão. Ou ainda ir até o banco, já que todos os boletos foram lançados em débito direto autorizado. 
Informações pelo telefone 3311-4222. E veja no próximo bloco como foi o debate sobre a interdição da Delegacia de Pronto Atendimento. Nós já voltamos. Dizem que os olhos são a janela da alma, então que tal aprender a cuidar da nossa visão? Se estiver passando por algum ambiente com objetos que possam atingir os olhos, não se esqueça de usar o protetor ocular. Caso algum líquido seja derramado ou espirrado nos olhos, lave-os imediatamente com bastante água limpa. Antes de comprar qualquer tipo de óculos escuros ou de grau, consulte o oftalmologista. Usar lentes que não foram prescritas pelo médico podem causar danos graves à visão. Cuidado também com maquiagens, pois algumas podem provocar alergia. Não esqueça os óculos escuros em ambientes com muita claridade. Procure o oftalmologista periodicamente. Caso sinta incômodo, dor ou ardência nos olhos, antecipe sua visita. E lembre-se, jamais use medicamentos como colírios, pomadas e outras medidas caseiras sem a orientação médica. Fique de olho na saúde da sua visão. Oi, eu sou você do futuro e vim aqui te dizer para aliviar o pé desse acelerador aí, cara. É, a família toda tá esperando a gente eu quero chegar lá inteiro. Agora sim, muito bem, vamos lá. Não, 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 não pega esse celular aí não, cara. Pô, melhor falar com o filhão ao vivo inteiro do que assim, né? Pra quê? Pra quê? Ah, bebe lá quando chegar, né, pô? E a cela vai estar tá mais gelada também. Não dá, não dá, não dá, não dá. Ah, tá, né? Era só o que me faltava. E, ó, dirige direito esse carro aí, porque não cabe mais ninguém aqui. Foram empossados ontem 42 professores e dois secretários de escola. Eles vão atuar na rede municipal nas disciplinas de matemática, educação física, inglês e português. Outros profissionais serão destinados para a educação infantil nível 1. Há quase um mês foi interditado o prédio da Delegacia de Pronto Atendimento no bairro Petrópolis. E até o momento o Estado não apresentou um plano para resolver o problema. Em razão disso, autoridades se mobilizaram para encontrar uma alternativa que não prejudique o serviço prestado pela Polícia Civil. O local foi interditado no dia 15 de fevereiro, depois da emissão de um laudo técnico que sinaliza uma série de problemas. Após a inspeção de engenheiros contratados pelo Estado, o atendimento do plantão em turno integral foi transferido para a primeira delegacia de Polícia Civil. Em Passo Fundo, a Frente Parlamentar de Segurança Pública promoveu uma reunião especial. Vereadores, deputados e representantes da comunidade organizaram uma força-tarefa em busca de uma solução definitiva para a DPPA. O encontro também contou com a presença da chefe de polícia do Rio Grande do Sul. A delegada Nadine Anflor falou sobre a importância de reavaliar a estrutura do prédio. Não basta termos grandes operações policiais se na ponta, no balcão, a gente não atende bem o cidadão, não dá um retorno e uma resposta a tudo aquilo que ele vem muitas vezes se socorrer e pedir né, ajuda do Estado. Então, a DPPA... 
para a Polícia Civil hoje, e posso falar aqui pela Secretaria de Segurança Pública, é sim uma prioridade. Nós temos que, novamente, vamos visitar este espaço, quem sabe fazer um novo laudo para ver se há a possibilidade de continuar naquele local ou não, mas infelizmente nós já temos um laudo técnico que diz que há um problema estrutural no prédio, um problema, uma situação crítica que recomendava a retirada de todos os servidores e de todo o serviço que lá era prestado. E assim a gente fez, por uma questão de cautela, para evitar qualquer dano, inclusive à população que lá se socorria, foi imediatamente retirada e colocada provisoriamente dentro da primeira DP. A maioria dos presentes manifestou o desejo pela reforma do prédio da Delegacia de Pronto Atendimento da Polícia Civil. Afinal, o edifício construído com a ajuda da comunidade deveria comportar todas as delegacias do município. A obra iniciou na década de 90, se arrastou por muitos anos, mas de fato nunca foi concluída. Esse patrimônio foi construído em mil, foi entregue em 1998, né, através dos membros do Concepro, que representam a comunidade, mas uh, o patrimônio foi entregue com o dinheiro do retorno das multas que nós tínhamos na época. O que aconteceu? Entregamos o prédio e o governo do estado da época nos cortou esses valores, né, com a promessa de terminar o prédio. Fazem 21 anos e continua na promessa. Com franqueza, com objetividade, que é o que nós presenciamos hoje aqui, nós poderemos construir uma solução que, infelizmente, já está tardando, não é? porque já há algum tempo nós temos trabalhado nesse tema e, dada a condição precária das finanças do Estado, ainda não se chegou a uma solução definitiva, o que é uma pena, um prédio do Estado né? indo quase que à ruína. Eu espero que nós possamos ainda, obviamente, que a partir de comprovações técnicas, ter a condição de recuperá-lo. Né? Sabemos que ninguém gostaria de abrir mão de um prédio público, patrimônio público é algo que deve ser ressaltado e defendido, mas também não podemos colocar em risco a vida de servidores, da população que tem acesso a esses edifícios, até porque nós temos um parecer técnico, um laudo, uh, colocando uh, em xeque até mesmo a estabilidade da, da estrutura. Então, consequentemente, é uma questão de responsabilidade dos agentes uh, políticos e administrativos vinculados a essa pauta, uh, entendemos por bem que nós devemos tomar por precaução, primeiro afastar as atividades dessa estrutura, para que depois, fazendo uma reavaliação técnica, possamos dar destinação definitiva. Se de fato o prédio não terá mais condições de ser reformado, ou se nós deveremos, enfim, retomar o edifício e as atividades naquela estrutura. No encontro, ficou acertado que o Estado vai alugar um espaço para alocar a DPPA até que o prédio atual passe por um novo estudo. Para isso, a Câmara de Vereadores deve contar com a parceria da UPF, do CREA e da Associação de Engenheiros e Arquitetos. O Estado vai ficar com o aluguel de um novo espaço por um ano e a Câmara de Vereadores, através da sua frente de segurança, vai cuidar da viabilidade do novo laudo. Eu acho que foi um caminhamento bom, reunimos aqui todos os delegados, né, do possíveis aqui da, da região, reunimos os deputados estaduais e vereadores, mostrando que a importância que a Câmara de Vereadores sempre dá ao, aos assuntos eh, e principalmente às necessidades urgentes, que é o caso da DPPA. Essa é uma grande mobilização que a Câmara de Vereadores faz, em especial a Frente Parlamentar de Segurança Pública, para que nós possamos eh, definitivamente né, achar ou encontrar uma solução à recuperação daquele espaço da Casa da Polícia, que há mais de 30 anos teve seu início e infelizmente agora, eh, por um laudo, né, claro que assegura eh, as questões eh, de, de, de habitação daquele espaço e interdita né, provisoriamente a atuação do pronto atendimento da delegacia naquele prédio. Então nós... Uh, entregamos uma reivindicação à chefe de polícia do Estado, delegada Nadine, para que ela possa uh, uh, avaliar né, um novo espaço e também o destino e a recuperação efetiva daquele prédio, que é a grande marca da Casa da Polícia aqui em Passo Fundo. E terça-feira é dia de literatura local. Hoje, Sueli Froze recebe Patrícia Godoy para falar sobre o livro Nina Leonina. Veja um trecho. A minha ideia era contar a história da Nina, né, que foi uma pessoa fantástica né, na, na minha vida, na vida da minha família sim, e de todos sim. que a conheceram. E, e também fala sobre como que ela, ela viveu a vida dela, porque ela sofreu um acidente quando ela era pequena. Ela hum. perdeu dois dedinhos. Então, ela perdeu? Ela perdeu dois dedinhos. Né? 
Então, ah, como sim. que ela, todo mundo se preocupava, né? Como que ela ia viver sem aqueles dois dedos, né? Então, que o, ela disse que ela ia ser feliz e assim ela seguiu a vida inteira dela, feliz. Ela não deixou sim. que a falta dos dedos na mão atrapalhassem a vida dela, né? Então, uhum. eu conto como é que era a casa da Nina, como é que era a personalidade, o que, que aconteceu até ela chegar a vovó Nina, né? Então, as crianças ficam curiosas para que chegue... A Nina é vovó? A Hoje? Nina, sim, a Nina, ela... Eu conto a história dela menina até a vovó, né? Olha. E aí, no final tem a imagem, tem a foto uhum. da Nina, e aí eles ficam curiosos para conhecer quem é a Nina, né? O programa Literatura Local vai ao ar logo após a sessão plenária. Uma boa noite e até amanhã.